हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फिजोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस आप अगर एलेवेंथ क्लास में हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इसमें सारे साइकिल्स इम्पॉर्टेंट है और आप अगर नीट के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं या एम्स के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो फोटोसिंथेसिस का जो हमारा सीक्वेंस है अब हम स्टार्ट करते हैं और बिफोर द स्टार्टिंग द सीक्वेंस आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द व्यूअर कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस नाम से ही पता चल रहा है फोटो का मतलब होता है लाइट फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन तो लाइट के लाइट के प्रेजेंस में कुछ चीज़ बनाना दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस अगर लाइट के प्रेजेंस में कोई ग्रीन प्लांट खाना बनाए उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं एंड इट इज़ अ फिजियो फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज लाइट टू सिंथिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो प्लांट जो होता है सपोज ये कोई ग्रीन प्लांट है और उस लाइट के प्रेजेंस में ये खाना बनाता है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है दैट इज स्टार्च इससे बनता है सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का सो इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ जितने भी फूड uh, है अर्थ पे वो सिर्फ और सिर्फ फोटो से ही बनता है क्योंकि कोई भी प्लांट का ग्रोथ होता है वो फोटोसिंथेसिस से होता है इवन एनिमल्स का भी ग्रोथ कुछ हद तक लाइट पे डिपेंड करता है तो इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन फोटो uh, के ही वजह से है सो so, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट uh, इस uh, फोटोसिंथेसिस पे उन्होंने काम किया है सो फॉर द फोटोसिंथेसिस द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इसेंशियल सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ यानी ग्रीन लीफी एंड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल सो एक्सपेरिमेंट नंबर वन में क्या है कि ये सनलाइट है सन है लाइट का रेडिएशन पड़ा ये मैंने लीफ बनाया है इस लीफ को पार्शली किसी चीज़ से ब्लॉक कर दिया है ब्लैक पेपर से इसे ब्लॉक कर दिया गया है और फिर सनलाइट एक्सपोज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लीफ में खाना बन रहा है इस लीफ में भी बन रहा है इस लीफ में बन रहा है यहाँ पे नहीं बन रहा है यानी क्या है कि ग्रीन लीफ इज़ वेरी इजेंशियल फॉर द सिंथिस ऑफ फूड सो द वन लीफ इज पार्शली कवर दे आर अनेबल टू सिंथिस ऑफ ए स्टार्च ड्यू टू द फोटो इज नॉट टेक प्लेस वहाँ पे इस लीव में स्टार्च नहीं बन पा रहा है स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि इससे ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया वाइल द अनकवर लीव शो द स्टार्च फॉर्मेशन क्योंकि ये खाना बना रहे हैं तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ग्रीन जो लीव होता है द ग्रीन लीव इज वेरी इजेंशियल फॉर द फोटो सिंथिस क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है लाइट को ट्रैप करता है और बहुत सारे मेकेनिज्म होता है हम लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने क्या किया था ही डेमोन्स्ट्रेटेड इजेंसियर रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट एंड प्रिस्ले डिस्कवर ऑक्सीजन इन हिज एक्सपेरिमेंट तो देखिए इन्होंने एक जार लिया दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट जार है मतलब आपको दूर से दिखाई दे देगा ट्रांसपेरेंट जार है इसमें इन्होंने कैंडल जलाए एक छोटा सा माउस को रखा तो आपको पता है कि आ, कुछ चीज़ जलने में ऑक्सीजन का यूज़ होता है और इसे जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है तो अब एक क्लोज जार है तो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो कम होगा तो जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हुआ तो ये कैंडल भी बुझ जाएगी और ये भी मर जाएगा क्योंकि इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा और इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फर्दर जल नहीं पाएगा फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इस कैंडल ये क्लोज जार ही है सेम ट्रांसपेरेंट है कि सन सन का जो रेडिएशन है सन का आराम से जा सकता है इसमें भी खैर जा सकता है तो इन्होंने एक एडिशनल क्या किया कि एक मिंट प्लांट इसमें रख दिया जो जैसे सनलाइट uh, आता है तो ये मिंट प्लांट से फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट होगा और फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व होता है 
अभी ऑक्सीजन क्या होगा कि इस कैंडल को मिलेगा और इस माइस को मिलेगा अब माइस कैटाबोलिज्म से सी टू रिलीज करेगा एंड दिस सी टू इज कैप्चर बाय दिस प्लांट एंड फर्दर ऑक्सीजन बनता जाएगा तो इसमें आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ओ टू और फिर ओ टू मिल जा रहा है और जिससे वो सर्वाइव रह रहा है तो यहाँ पे कुछ समय बाद भी सिर्फ ना तो कैंडल बुझ पा रही है और ना ही ये मर पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन एक कॉन्स्टेंट इस प्लांट से मिंट प्लांट से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो पा रहा है तो इन्होंने एक ऑक्सीजन को इवॉल्व कर दिया था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ये प्रिस्टले ने ही कहा था यहाँ पे आप देख यहाँ पे फिर से पुराने वाले स्लाइड में हम देखते हैं तो इन्होंने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया था इन्होंने बताया था कि प्रिस्टले डिस्कवर ऑक्सीजन इज एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था तो इन्होंने किया था इन्हीं के इसी के एक्सपेरिमेंट में जैन इंगेल हाउस जो भी आप कह लें इनका नाम तो इन्होंने इसी को मॉडिफाई कर दिया है ये डच साइंटिस्ट थे सनलाइट इज एजेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द सिंथिस ऑफ प्लांट्स एंड प्योरीफाई द फॉल एयर तो इन्होंने कहा कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं गंदी हवाओं को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इसने गंदी हवाओं कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इंटू द ओ टू यानी फॉल एयर इज कन्वर्टेड इंटू द फाउल एयर जो होता है वो प्योरीफाइड एयर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ही वर्क ऑन द इक्वेटिक प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और उन्होंने देखा कि सपोज मान लीजिए ये पानी है और इसमें कोई प्लांट रखा हुआ है तो सनलाइट तो ट्रैप होगा ही होगा तो ये जब सनलाइट जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन इससे इवॉल्व होता है इस तो प्रेस्टले ने ही बता दिया था तो जो ऑक्सीजन पानी में इवॉल्व होता है तो बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व होगा सो ही वर्क ऑन द इक्वेटिक प्लांट्स एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बबल्स तो इसमें बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन होता है और दूसरा चीज़ कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं ईयर को प्योरीफाई करते हैं ये जैन इंगल हाउस जो भी है इंजन हाउस उन्होंने किया था जूनियन वॉन सैच बहुत इंपॉर्टेंट है जूलियस वॉन सैच तो ऐसे आप याद रखें ये सैच है तो इन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जब भी होगा प्लांट के अंदर तो वो अपना एक खाना बनाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज जो होगा प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा रहेगा तो सैच एंड स्टार्च यानी स्टोरेज फॉर्म अगर कहें तो इसे सैच से लिखूं कि एक तो साइंटिस्ट है सैच इन्होंने कहा कि जो प्लांट में स्टोरेज सब्सटेंस है वो स्टार्च है तो आप देख रहे हैं हर चीज़ में ऐसी ही एसार है तो, तो सैच ने कहा था कि जो स्टोरेज फॉर्म है वो स्टार्च है फोटोसिंथेसिस में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और ही डेमोस्ट्रेटेड दैट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च यानी अब मान लीजिए कि किसी दिन सनलाइट अपीयर नहीं हुआ मान लें सर्दी का दिन है या कभी किसी टाइम में सनलाइट नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि प्लांट सारे सूख जाते हैं मर जाते हैं क्यों क्योंकि प्लांट जो होते हैं स्टार्च के फॉर्म में अपना कुछ एनर्जी सेव करके रखते हैं और उसे एडवर्स कंडीशन में जिस दिन सनलाइट नहीं आएगा उस दिन यूज़ करेंगे जैसे हम लोग बैंक में कुछ पैसे रख देते हैं सेविंग अकाउंट में सेव करके रखते हैं मान लीजिए जिस दिन हम कमा नहीं पाए या जिस महीने कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बैंक से पैसे विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही प्लांट भी स्टार्च रखता है रिजर्व फूड के लिए ताकि जिस दिन सनलाइट नहीं आए उस दिन यूज़ कर सके एंड दिस साइंटिस्ट इज ऑल्सो डिस्कवर द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट इन्होंने कहा कि प्लांट में कुछ ना कुछ ग्रीन सब्सटेंस है बाद में उसे क्लोरोफिल कहा गया और उन्होंने कहा कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट के अंदर एक कुछ स्पेशलाइज और स्पेशल बॉडी में रहते हैं बाद में उसे क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर किया गया यानी जो सैच है उन्होंने कहा था कि जो स्टोरेज सब्सटेंस वो स्टार्च है और उन्होंने कहा कि प्लांट में कुछ ग्रीन सब्सटेंस होता है बाद में उसे क्लोरोफिल कहा गया और ग्रीन जो सब्सटेंस है वो स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं उसे बाद में क्लोरोप्लास्ट कहा गया फिर दूसरे साइंटिस्ट आए टी डब्ल्यू ईगल मैन ईगल मैन इंजल मैन जो भी कहना है सो इट इज यू दिस साइंटिस्ट यूजिंग अ प्रिज्म इन्होंने प्रिज्म को यूज किया और ही स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेशल कंपोनेंट जैसे इस प्रिज्म से लाइट जाती है तो ये लाइट के अलग अलग वेबलेंथ में डिवाइड uh, होने लगती है ऐसे डिवाइड होने लगती है एंड एलोमिनेटेड ऑन द ग्रीन एलगी दैट इज क्लैडोफोरा यहाँ पे इन्होंने क्लैडोफोरा रख दिया क्लैडोफोरा रख दिया और देखा कि क्लैडोफोरा का कैसे एक uh, मतलब कि uh, 
सनलाइट से कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है एंड प्लेस सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया और फिर एरोबिक बैक्टीरिया देखा गया तो जैसे जैसे लाइट आई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेड वेबलेंथ आया ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू तो एक क्लैडोफोरा है तो रेड वेबलेंथ में ये पूरा का पूरा इसका ग्रोथ हो रहा है किसका एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है एंड ब्लू वेबलेंथ में ब्लू वेबलेंथ में भी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है जबकि ऑरेंज येलो ग्रीन में कुछ भी नहीं हो रहा है सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली ऑब्जॉर्व इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड रीजन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम इससे ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस अगर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट बताओ तो उसमें रेड और ब्लू ही ऑप्शन आएगा यानी रेड में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और ब्लू में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा अब इन्होंने जैसे मैंने बताया था कि सनलाइट है प्रिज्म से पास किया सारे वेबलेंथ यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड है ये ब्लू है और ये ब्लू है तो इन्होंने क्लाडोफोरा रख दिया ग्रीन एलगी क्लाडोफोरा और देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया का एकोमलेशन जो होता है रेड रीजन में और ब्लू रीजन में ज़्यादा होता है तो इसे प्रूव होता है कि रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है अब तीसरे साइंटिस्ट आए वैन नील इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड फोटोसिंथेसिस इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट पे ही फोटोसिंथेसिस होगा बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस होना इम्पॉसिबल सा है इन्होंने कहा कि द वॉट स्टूव फ्रॉम द सुटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड दे आर रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड जो एस टू है रिड्यूस के कार्बन डाइऑक्साइड के बनता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड एस टू इज द एस टू डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू ओ टू एंड द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये सब चीज़ है इंटरफेरेंस ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम वॉट कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट से वो पानी के पानी से नहीं आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है एंड दिस प्रूव दैट रेशो ऑफ आइसो आइसोट्रॉपिक टेक्निक और ये कुछ इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में सो दिस इज अ वॉन नेल एक्सपेरिमेंट फिर uh, फिर बात आती है कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है तो ये लीफ मैंने बताया है बनाया है तो लीफ के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं दिस स्पोर्स आर कॉल एस्टोमेटा अब इस एस्टोमेटा से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक सेल हमें दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड मिजोफिल सेल फिर मिजोफिल सेल के अंदर जाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होते हैं मतलब यानी मिजोफिल सेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर अलाइन ऑन द वॉल ऑफ मिजोफिल सेल सपोज ये मिजोफिल सेल है तो ये जो ब्लू वाला है वो सारा का सारा हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी मिजोफिल सेल होगा तो इसके चारों तरफ हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा क्लोरोप्लास्ट इसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हेल्पफुल फॉर गेटिंग द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो जैसे लाइट पड़ेगी स्टोमेटा से होकर सीधा क्लोरोप्लास्ट और मिजोफिल सेल में जाएगी तो इस टाइप के अरेंजमेंट जो होता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके और एक्चुअल साइड जो होता है फोटोसिंथिस का वो हमारा मेजोफिल सेल ही होता है तो एक्चुअल साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजोफिल सेल यहाँ पे एन के डायग्राम है इस डायग्राम में जनरली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश की गई है द आउटर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन फिर हमारा इनर मेम्ब्रेन होगा और ये जो आपको ये ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड ग्रेना दिस इज कॉल्ड ग्रेना एंड दिस ग्रेना ये बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट होंगे मान लीजिए यहाँ पे ग्रेना है यहाँ पे ग्रेना है यहाँ पे ग्रेना है एंड दिस ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रोमियल लैमिना तो दिस इज ग्रेना ग्रेना इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रोमल लैमिना इसके अंदर स्ट्रोमा खाली जगह होता है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाने में मदद करता है स्टार्स ग्रेन्यूज होता है जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं तो दिस इज इम्पॉर्टेंट डाइग्राम कुछ भी आजकल अब नीट में डायग्राम बेसिस क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बट कभी भी कुछ भी आ सकता है तो डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि हर साल कुछ भी कुछ चेंज हो सकता है आपको बता के नहीं कहेंगे कि हाँ इस साल हम डायग्राम बेस क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो आप प्रिपेयर हैं कि आप कोई भी डायग्राम एन का हर एक डाइग्राम आना चाहिए बहुत सारे मेरे व्यूअर पूछते हैं कि क्या एन सी है क्या तैयारी करने के लिए मैं कहूँगा कि हंड्रेड वन परसेंट है अगर आप एन सी आर टी वर्ड बाई वर्ड 
डायग्राम वाई डायग्राम हर चीज़ अच्छे से आपको समझ समझ के आता है अच्छे से एन तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता डॉक्टर बनने के लिए आई एम श्योर अब फिर तीसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं चलो ठीक है बायो में हम एन पढ़ लेंगे क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या करें तो मैं आपको एक शॉर्ट और ब्रीफ में बता देता हूँ कि केमिस्ट्री भी एन से ही करना है आप देखेंगे नीट के पेपर में तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ऑब्वियस है कि आपको केमिस्ट्री भी एन से करके काम चल जाएगा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं नीट के एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी कभी बाद में डेवलप बाद में बताऊंगा और रही बात फिजिक्स की तो फिजिक्स थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं मैं तो सजेस्ट करता हूँ एस सी बर्मा करें और फिर उसके बाद अपना एम की तैयारी करें या फिजिक्स इसी भी बुक से कर सकते हैं थोड़ा एन सी थोड़ा कम आता है इसमें नीट में और एम्स में बट हाँ एन बायो और केमिस्ट्री पूरा का पूरा हमारा एन बेस्ड होता है बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स आप अच्छे से किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से डायग्राम और चीज़ पढ़ेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं चलो चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट्स होते हैं सो मेनली फोर टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटो सिंथेसिस क्लोरोफिल ए दिस इज कॉल्ड अ मेन और मेन पिगमेंट और मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल बी जेंथोफिल एंड कैरेटिनाइट जो ई वाले हैं क्लोरोफिल बी जेंथोफिल और कैरेटिनाइट दे आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट का मतलब ये होता है कि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटो सिंथिस बट क्या होता है कि इनका मेन रोल नहीं होता है जैसे कार में एसेसरीज होती हैं बहुत सारे तो मतलब चलो ठीक है ये इनके बिना पॉसिबल नहीं है बट अगर इसे हटा भी दे तो काम चल सकता है तो ऐसा है क्लोरोफिल बी येलो एंड ग्रीन कलर का होता है जंतुफिल येलो कलर का है येलो एंड ग्रीन ऑरेंज कैरेटिनाइड का होता है कैरेटोनाइड का होता है सो दिस ऑल पिगमेंट्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेब लेंथ स्पेसिफिक वेब लेंथ पर क्या करते हैं ये सारे पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को देते हैं जिससे खाना बन सके यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्बशन बाय द क्लोरोफिल ए इन द ब्लू और रेड रीजन इसलिए क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ इसमें ब्लू रेड ऑरेंज येलो ये सारे चीज आ जाएगा तो अगर क्वेश्चन आए कि बताओ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में मैक्सिमम होता है तो अगर व्हाइट ऑप्शन व्हाइट लाइट है तो यही पहला आएगा अगर व्हाइट लाइट नहीं है कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं तो ब्लू सबसे पहले रेड और ग्रीन ये सिक्वेंस है सो सो दैट द क्लोरोफिल इज अ चीफ पिगमेंट एसोसिएट विद द फोटो सिंथेसिस यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका क्लोरोफिल का एक्शन एक्सपेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है और ये मतलब सनलाइट से डायरेक्टली ट्रैप करता है जो भी इंटेंसिटी है या जो भी उसके फोटोन है डायरेक्टली ये कैप्चर करता है तो इसलिए सबसे मेजर पिगमेंट इसे कहा जाता है इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पिगमेंट मैंने उससे डिस्क्राइब किया है यहाँ पे वन इज़ कॉल्ड मेजर पिगमेंट वन इज़ कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ई इज कंसिडर द मेजर पिगमेंट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट डायरेक्टली एंड क्लोरोफिल ए कैरेटिनाइड और जेंथोफिल दे आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं और ये जो होता है हमारा एसेसरी पिगमेंट ये क्या करता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दे हेल्प इन प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो एक्सीडेशन बार 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 सनलाइट के वजह से इसका ये जल सकता है तो ये क्लोरोफिल जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन तो रेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के जितने भी टॉपिक हैं हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि सबको भला हो सके सबका भला हो सके एंड शेयर विथ ऑल्सो फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप ताकि सब देख पाएँ सबका भला हो सके आपका भी भला हो and thanks for watching thank you so much